जय श्री राम दीज आर टेक्स्ट कंप्लीशन एक्सरसाइजेस दीज आर एक्चुअली ओल्ड क्वेश्चंस कंस्ट्रक्टेड बाय ईटीएस लॉन्ग लॉन्ग एगो मिलियन इयर्स एगो ओ नो फिफ्टी इयर्स एगो और सिक्सटी पर इन अ बुक कॉल्ड द बिग बुक विच दे रिलीज इन टू द मार्केट so these are modified constructed reconstructed i have changed it i have worked on it so now let's take a good look this will be very useful practice for you okay for each blank there are three words you have to choose this is how the current pattern operates so now i have decided i am going to restructure all the old questions so that you get real time ets practice okay let's see despite akade clue ichadu despite ante aina patti kuda iske bavajood despite the apparently apparently means seeming to be obviously bewildering confusing complexity of this procedure the underlying dash is quite dash so e chuddaniki inta confusing complexity ee procedure lo unna patiki kuda underlying ante dani kinda unde dash annadi ఇది ఇలా ఉంది సో బాహర్ సే దేఖనే ఇతనా జాదా కన్ఫ్యూజింగ్ హై ఏ ప్రొసీజర్ ఉస్కే బావజూద్ జో ఉస్కా బేసిక్ జో అండర్లైంగ్ హై మతలబ్ సబ్స్కే నీచే జో హై వో కాఫీ ఐసా హై మతలబ్ వైసే తో దేఖనే మే ఇతనా కన్ఫ్యూజింగ్ హై फिर भी अंडरलाइन जो है काफी ऐसा है आप देख लो द वर्ड्स बिलो सिंपलिसिटी प्रिंसिपल कंफ्यूजन फर्स्ट ब्लैंक सेकंड ब्लैंक एलिमेंट्री इमेजिनरी कैलकुलेटेड ऑल सिंपल वर्ड्स नाउ टेक अ पॉज प्लीज पॉज द वीडियो प्लीज पॉज द वीडियो स्टार्ट वर्किंग एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक इज द आंसर करेक्ट फर्स्ट ब्लैंक शुड बी प्रिंसिपल प्रिंसिपल चाला सिंपल एलिमेंट्री अंटे सिंपल పైకి చూడడానికి ఓ ప్రొసీజర్ ఇంత కాంప్లెక్స్ ఉంది కానీ అండర్లైంగ్ ప్రిన్సిపల్ మటుకు చాలా సింపుల్గా ఉంది రైట్ అండర్లైంగ్ ప్రిన్సిపల్ చాలా సింపుల్గా ఉంది ఎలిమెంటరీ అంటే బేసిక్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ కింద వర్డ్స్ చూద్దాం ఎవిన్స్ అంటే డిస్ప్లే ఎవిన్స్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ సంథింగ్ అంటే షో డిస్ప్లే ఇంప్లాయ్ అంటే ఇండికేట్ బ్లాంక్ టూలో ఎఫ్లుయెంట్ అంటే వెరీ రిచ్ బ్లాంక్ టూలో క్రిటికల్ క్రిటికల్ మీన్స్ మేకింగ్ ఏ రివ్యూ జడ్జింగ్ assessing the way assessing the pros and cons uh, pros and cons and ability advantage disadvantage critical means being uh, being uh, what do you call <coughs> uh, analyzing sort of analyzing and passing a judgment that that's what a critic does or critical can also simply mean finding fault so now let's see in tv programming a later viewing time adjective ante later viewing ఆల్వేస్ అడ్జెక్టివ్లు చూసుకోవాలి లేటర్ వ్యూయింగ్ టైమ్ ఆఫ్ అండ్ డాష్ ఎ మోర్ డాష్ ఆడియన్స్ అండ్ దేర్ ఫోర్ మోర్ ఛాలెంజింగ్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ థీమ్స్ ఓకే ఛాలెంజింగ్ మోర్ ఛాలెంజింగ్ సో నౌ టేక్ ఎ పాజ్ మోర్ ఛాలెంజింగ్ సబ్జెక్ట్ మీన్స్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ వుడ్ లైక్ ఎ మోర్ ఛాలెంజింగ్ సబ్జెక్ట్ సో దట్ విల్ గివ్ యూ ద క్లూ క్లూస్ ఆర్ వెరీ క్లియర్ ప్లీజ్ పాజ్ ద వీడియో అండ్ వర్క్ సో later viewing time later viewing time is a clue challenging subjects is another clue so in later viewing time is suggesting that something like after 9 o'clock or after 10 o'clock subject will be challenging now what do you mean by a challenging subject something that will require some application of mind capacity to think and analyze so the sufficient clues given here your answer has to be implies because it indicates later viewing means it indicates a more mature audience so more mature means elderly which means adults and right so the word critical is a trap there because if you put critical there uh, there's nothing in the sentence to suggest that uh, before prior to later viewing that means earlier viewing involves non critical viewers <laughs> there's no support for non critical and critical critical can mean finding fault and critical can mean you know making some kind of an analysis and passing judgment so there's nothing here to suggest that people who are watching are some kind of book critics or tv tv critics and all that so please be careful next 
let's look at the words below savor means enjoy enjoy relish it can mean physically actually savor the food savor the delicacies savor the music savor the decor enjoy in a very loose sense okay moan describe second blank grieve over yeah doubt them exclaim over express something strongly exclaim exclamation protect okay let me read it now the cultivation of the emotion of natsu kashi interpretable as pleasant sorrow ti ani bada okay japanese law brings japanese to kyoto kyoto anna island und akada daniki veltarata japan vallu japanese lu in the spring vasanta ruthu lo endukada not to dash the cherry blossoms in full bloom ఓకే చెర్రీ చెట్లు ఉంటాయి చెర్రీస్ పండుతాయి ఫుల్ బ్లూమ్ అంటే ఓ చెట్టు నిండా పళ్ళు ఉన్నాయి కానీ నాట్ టు డాష్ ద చెర్రీ బ్లాసమ్స్ ఇన్ ఫుల్ బ్లూమ్ బట్ టు డాష్ ద ఫేడింగ్ ఫాలింగ్ ఫ్లవర్స్ అంటే ఈ జపాన్ లోట తీయని బాధ అన్న ఒక ఎమోషన్ ఉంటుందట ఆ తీయని బాధ అన్నది జపనీయుల్ని క్యోటో ఐలాండ్కి తీసుకొస్తుందంట అంటే దానికి ఆ తీయని బాధని ఏదో అది తీసుకొస్తుంది వీళ్ళని లాక్కొస్తుంది ఏది వసంత ఋతువులో ఎందుకు చెర్రీ బ్లాసమ్ అంటే చెర్రీ చెట్టు ఉంది యాపిల్ చెట్టు ఉంది ఓ నిండా పళ్ళు ఉంటే ఫుల్ బ్లూమ్లో ఉంటే నాట్ టు డాష్ బట్ టు డాష్ దానికోసం కాదట దీనికోసం అట ఫేడింగ్ ఫాలింగ్ ఫ్లవర్స్ అంటే పూలన్నీ పడిపోతున్నాయి వాడిపోతున్నాయి వాటిని ఏదో చేయడానికట మొత్తం కాంటాక్ట్స్ ఏమిటి తీయని బాధ అరే బాపరే భయంకరంగా ఉందిరా ఇది తీయని బాధ ఎప్పుడు వస్తుందిరా నాయన సో హిందీ మే తీయని బాధ మీఠి 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 దుఃఖ్ మీఠా దుఃఖ్ అరే బాపరే మీఠా దుఃఖ్ హే భాయి మీఠా గమ్ ఉర్దూ మే మీఠా గమ్ మీఠీ దుఃఖ్ ఈ మీఠీ దుఃఖ్ క్యా హే భాయి ఆర్ ఈ మీఠీ దుఃఖ్ కే వజే సే జపాన్ కే లోగ్ వో స్ప్రింగ్ టైమ్ మే మతలబ్ క్యా హే వసంత ఋతు మే వసంత ఋతు మే క్యోటో నామ్ ఏక ఐలాండ్ మే పహుంచ జాతే హే వహా పే చెర్రీ బ్లాసమ్ కో ఫుల్ బ్లూమ్ ఇస్కే లియే నీ పర్ ఉస్కే లియే కిస్కే లియే ఫూల్ జో హే मुरझा रहे हैं और पेड़ से गिर रहे हैं तो उसको जब फूल मुरझाते हैं तो मीठी धूख आता है जापान के लोगों को हमको क्या आता है कुछ नहीं आता है हम गुलकंद में डाल के खा जाएंगे पान में प्लीज पॉज नाउ प्लीज पॉज नाउ वीडियो को पॉज करो और आंसर करके मुझे बताओ क्योंकि मैं भी आंसर बोलने वाला हूँ सो so, సో జాపనీసు ప్లెజెంట్ సారు తీ అని బాధ ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు క్యోటోకి ఎవరు వాళ్ళని బ్రింగ్ అంటే తీసుకొస్తోంది ఎవరు వాళ్ళని తీసుకొస్తోంది తీ అని బాధే తీసుకొస్తోంది తీ అని బాధ వాళ్ళని అక్కడికి గుంజుతుందంట క్యోటో అన్న ఐలాండ్కి ఎందుకట అక్కడ చెట్లకి పళ్ళు ఉంటే అవన్నీ చూసి ఆనందించడానికి కాదనమాట అది తీయగా ఉంది కానీ వాడుతున్న పూలను చూసి బాధపడడానికి అంతే కదా అప్పుడే వాడికి తీపి బాధ రెండు వచ్చాయి మనకు ఉగాది పచ్చడి లాగా తీపి చేదు అన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి సో వాడిన పూల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తే లాభం ఏమిట్రా వాడిపోయి కింద పడిపోతున్న పూల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తే బాధ వస్తుందా అసలు వాడిన పూని ప్రొటెక్ట్ ఎందుకు చేయాలి పోని వాడుతోందంటే బాధ రావాలి వాడిపోతోంది మంచి పువ్వు నిన్నటిదాకా ఇట్లా ఉంది ఇవాళ వాడిపోయింది పడిపోయింది అనగానే మన జీవితం కూడా అలాగే ఉంటుంది మనం కూడా ఆ పూల్లాగే కొంతసేపు యవ్వనం ఉన్నప్పుడు వెలుగుతాము తర్వాత పూల్లా కింద పడిపోతాము బాధ ఉంటుంది సృష్టిలో అన్నీ ఇలాగే ఉన్నాయి ఏది పర్మనెంట్ కాదు అన్నది ఆ బాధ పడిపోయిన పూల్ని చూసి బాధపడ్డానికి వస్తున్నారు సో గ్రీవ్ ఓవర్ గ్రీఫ్ అంటే బాధ సేవర్ అంటే ఎంజాయ్ సో అది ఆన్సర్ ఫస్ట్ బ్యాంక్ సేవర్ పెట్టాలి they don't go there to enjoy that site what site to enjoy the site of cherry blossoms in bloom but they go there to grieve over the fading falling flowers 
ఆ ఫేడింగ్ ఫ్లవర్స్ని చూసి బాధపడడానికి వెళ్తారట అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే తీయని బాధ ఇక్కడ ఉంది తీపి ఉంది అంటే చెర్రీ బ్లాసమ్కి నిండా చెట్లు పళ్ళు ఉన్నాయంటే చూడడానికి ఎంత ఆనందం అది అది ప్లెజెంట్ కానీ పక్కనే ఏమవుతోంది పూలు పడిపోతున్నాయి అది చూస్తే అట బాధట సో ఇది ఉగాది పచ్చడి జాపనీస్ వాడికి మనం హాయిగా అన్నీ కలుపుకుని తింటున్నాం పాపం ఈ జాపనీస్ వాళ్ళు ఇట్లా పోయి ఏడుస్తున్నారు ఆ పళ్ళని చూస్తున్నారు ఆ పళ్ళు తినకుండా పూలు నేను పడిపోయిన పూలను చూసి పాపం బాధపడుతున్నారంట సరే వాళ్ళ బాధ వాది మన బాధ జీయాలి జై శ్రీరామ్